este beneficio. Y hoy domingo desde las 19 horas, o sea, en un ratito más, se eh, realiza en Santiago el desfile París Pared, muestra de muñecos inflables gigantes que provocará algunos desvíos en las principales arterias de nuestra capital, así que presten mucha atención, porque los cortes afectan a calle Portugal, entre Alameda y Diagonal Paraguay desde el viernes. Por su parte, la Alameda estará cortada en ambas calzadas, por lo que suspende el tránsito entre Portugal y Lord Cochrane, que es eh, por donde pasará todo este evento. Cochran permanecerá cerrada entre Alameda y Padre Miguel de Olivares hasta el término de la fiesta. Además, desde las 2 de la tarde se activaron desvíos en las calzadas nortes de Avenida Bernardo O'Higgins, en Vicuña Maquena, al norte de Merced, Santo Domingo al Poniente y Avenida Manuel Rodríguez al sur, mientras que en la calzada sur los vehículos cambiarán de rumbo en esa misma avenida, en Avenida Manuel Rodríguez al norte, Compañía y Merced al oriente e Irene Morales al sur. Más información de las calles en la página 24horas.cl y el metro de Santiago tiene cerrados los accesos norte de las estaciones Universidad Católica Santa Lucía y La Moneda. Queremos eh, seguir conociendo más detalles respecto a esta fiesta que veíamos ahí. Para eso tomamos contacto de inmediato con la periodista Pamela Araya, quien al parecer se encuentra junto a una de las principales figuras de este París Pared. Ahí está Pamela, ya la estamos viendo. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Taria, muy buenas tardes. Y claro, estoy con el mejor conductor de noticias de Chile. Pero está descansando todavía, la verdad. <ríe> porque está descansando porque a partir de las 7 de la tarde le toca un gran trabajo, un tremendo desafío, liderar este eh, París eh, Parey eh, 2012 que ya le da el inicio a la Navidad y Tulio Triviño es el anfitrión de esta fiesta pero queremos mostrar cómo está el ambiente ya un poco más hacia atrás eh, porque Tulio no es el único que va a animar esta París eh, Parey sino que también son varios otros personajes son en total ocho globos gigantes y por ejemplo ahí estamos viendo que está eh, la ídola de muchas niñas y no tan niñas también porque algunos adultos también son fanáticas de Hello Kitty, esta gatita japonesa que ha cautivado corazones de diferentes generaciones. Pero más atrás está otra de las amigas eh, de las niñas, eh, se trata de Puka, ella no es japonesa, ella es tina, y esta vez está así, está cerca y va a ser parte de este París, Parey 2012, recordemos, son 10 globos inflables eh, que van a recorrer desde acá, desde calle Portugal, hasta Lord Cochrane en una fiesta que parte a las 7 de la tarde. Pero además no solo están estos globos inflables, sino que también hay estos ocho carros alegóricos que eh, tienen también diferentes motivos. Por ejemplo, ahí estamos viendo el tradicional dragón chino, eh, que va a ser eh, parte de las atracciones que van a tener los niños y también los... Por ahí... Vamos a tratar de retomar el contacto, por supuesto, con Pamela, quien se encuentra en el centro de Santiago, revisando todo lo que tiene relación con este gran desfile París Parade, que les recordamos, es transmitido por las pantallas de Televisión Nacional, e igualmente un seguimiento minuto a minuto a través de 24horas.cl, de este increíble desfile que principalmente está orientado hacia los más pequeños, con estas gigantes... Globos que pasarán por la Alameda, igualmente en nuestra página web usted puede encontrar por lo mismo el desvío de las calles, ya que el centro de Santiago va a estar destinado principalmente a todo lo que suceda a partir de las 19 horas con este desfile que por segunda vez se realiza en la capital santiaguina. Les recordamos igualmente que los desvíos van a estar informados en distintos medios a través de 24horas.cl, pero estamos viendo ahí, principalmente el desfile se va a llevar adelante por el Alameda desde Portugal hasta Los Cocan. Por ende, lo principal es evitar el traslado de cualquier tipo a través del centro de Santiago y obviamente optar por otras alternativas debido a que no solamente va a tratarse de este evento, sino que también de la gran cantidad de gente que se va a congregar, principalmente familias y los más pequeños. Un desfile que contempla estos 10 globos gigantescos. Recientemente veíamos ahí a Tulio Triviño que ya está dispuesto para comenzar a llevar adelante este evento que está 
orientado principalmente también a las vísperas navideñas, como es tradición en el mundo entero. Chile se une también a ese tipo de eventos eh, y tenemos entonces estos globos gigantescos que ya están dispuestos en la Alameda para comenzar el desfile, eso de las 19 horas, que usted podrá ver a través de las pantallas de TVN y también a través de 24horas.cl. Vamos a seguir revisando eh, imágenes de lo que sucedió. Eso son imágenes de lo que sucedió en eh, los momentos de eh, ensayo que se realizó de este evento. Pero recordemos que también el año pasado hubo uno similar y vamos a retomar a continuación el contacto con Pamela Araya. Pame ahora sí, que está ahí en el centro de Santiago y estaba cerquita de Tulio Triviño. Pame quería preguntarte si a esta hora ya se puede ver congregación de personas ahí en el centro de Santiago. Mira, Tania, la verdad es que dice del calor, porque hoy es un día bastante caluroso. Eh, todavía no hay mucha gente que esté apostada para eh, ver este carnaval desde el centro de Santiago, así que lo más probable es que lleguen ya comiencen a acercarse lo más eh, cerca a la hora, que es a las 19, pero son muy pocos. Eh, las personas que están acá en los costados, por ejemplo, aquí vemos eh, a algunos transeúntes que se han detenido a ver eh, lo que está ocurriendo, pero no es que se vayan a quedar todavía en este lugar. Y como les decíamos, esto está en proceso todavía, Tulio Triviño estaba listo y dispuesto, pero ahí, si no me equivoco, es Dora la exploradora, eh, la que todavía estaba en vías eh, de poder participar de este desfile porque la están inflando por lo que vemos todavía, así que le queda un poquitito más eh, para que ella pueda estar dispuesta para flotar eh, por los cielos de Santiago. Lo mismo está pasando con Frutillita, eh, la verdad es que ella está acostada, así que para, para decirle al niño un rato descansar por el momento, así que en un ratito más ella va a despertar para que eh, pueda ser parte de este desfile. Lo que sí yo he visto es más atracciones eh, para las niñas, por lo que estoy viendo, porque está toda la exploradora, está su chiquita, está también Hello Kitty, Puka, eh, Curio Triviño, eh, que es el anfitrión, así como lo hizo con Turito el año pasado, pero también vimos a Batman en algún minuto. Batman todo está, está en vivo eh, de ser inflado, así que va a estar todo listo para las 7 de la tarde. Y acá tenemos, les queremos mostrar también ese, este alegórico que llama bastante la atención porque... Al parecer eh, podría ser una especie de lobo, este lobo que está acá. Uh -huh. Así que eh, hay hartas cosas muy atractivas para todos los niños. Se han tomado todos los resguardos de seguridad. Recordemos que el año pasado nada más eh, vinieron 400.000 personas. Se congregaron en todo el perímetro en que estaba en desarrollo de esta París, eh, pared, principalmente niños que vienen acompañados por sus padres. Por eso que hay finalmente ocho estos retenes de carabineros para que los niños puedan ser registrados con una pulsera en la que aparece su nombre y también todos los datos para que sus padres sean ubicados. Así que ya toda la seguridad posible para los más pequeñitos y no se pierdan porque es tanta gente a veces los niños eh, cuando aquí ven a su personaje favorito se tratan de acercarse, se pueden separar de sus padres. La idea es que todos los adultos se puedan registrar a los más pequeñitos eh, para que no haya ningún problema. Dentro de las solicitudes de los organizadores, y que pueden ser un poco obvias, pero de todas maneras, aunque sea a las 7 de la tarde, que tomen los resguardos, que vengan, que tomen agua, que se cubran del sol, que usen bloqueador, para que no haya ningún problema. Así que, Tania, nosotros vamos a estar atentos al desarrollo eh, de este eh, París de eh, París. Falta bastante rato, pero de todas maneras se va a congregar a muchos, y con esto ya se está dando casi el puntapié eh, para la Navidad en eh, Tania. Maravilloso Pamela, entonces vamos a seguir en contacto para comenzar a ver ese desfile entonces en un ratito más y por supuesto seguir las recomendaciones que tú misma señalabas y recordarle a los adultos entonces que se pueden acercar hasta estos retenes de carabineros para que así le pongan la pulserita de seguridad a los niños y evitar cualquier extravío. Pame, nos contactamos más ratito. Más ratito, que estén bien. Vale, buenas tardes.